Еще в древние времена через эти места шла одна из веток великого шелкового пути, связывающая Закавказье и Россию. Это необычайно красивое место, вокруг горы, главного Кавказского хребта, текут реки, лежит снег.
вдоль долины реки Куры всегда шел торговый путь, связывающий страны Закавказья и Центральную Грузию. Еще в XII веке для защиты этих территорий был построен пещерный город, крепость и монастырь в Артве. В период рассвета скальный монастырь насчитывал более 5000 монахов. С момента своего основания Грузия всегда была плотом православия на Кавказе. является одним из самых больших городов Грузии. Он объединяет в себе порт, курорт, деловой центр и центр развлечений. Он находится совсем рядом к границе Турции. Здесь можно встретить уникальное сочетание архитектуры разных эпох, от времен Российской империи до работ современных модных архитекторов. По вечерам этот город напоминает грузинский Лас-Вегас.
Это одно из самых высокогорных поселений Верхней Сванетии, страны, которая со всех сторон окружена снежными вершинами. Именно поэтому сюда не могли добраться никакие внешние агрессоры. Сваны сохранили свою самобытную культуру и остались незавоеванной нацией. Подножье массива Шхара берет свое начало Великая Грузинская река Ингурия. Мы специально поднялись сюда, чтобы попробовать сплавиться по ее истокам. Здесь Ингурия еще маленький ручей, но 30-40 километров ниже река наберет мощь и нас ждут сложные пороги. Этот монастырь тоже на самом, самом высоком месте в Европе. Это, наверное, уже чудо, что вот я нахожусь вот здесь. Тут спокойно, Боже, Богу поближе находимся. Так что молимся за мир, за дружбу, за всех. За Россию тоже молимся, за православную. Let's 
Shore, Zinare, Pavilas, Shobenit, Aguize.